nyambut gawe biar lancar hmm. terus bisa dikatakan garis besar pesugihan hmm. tapi tidak memil- tidak meminta tumbal itu di, mer- di merapi itu pesugihan tanpa meminta tumbal iya ada ya, kan? ada di merapi itu ada namanya tapi kalau jodoh hmm. kalau jodoh namanya pasar bubra Rahayu Romo Rahayu Sugeng Kinangge Mas Ini Romo beberapa hari terakhir ini kan Berita viral tentang Bowie. Adanya fenomena alam di puncak Gunung Merapi Oh iya iya, iya. Itu Tangan. kan ada semacam jaya atau kilatan uh-huh. Yang jatuh di puncak Merapi uh-huh. Banyak uh, spekulasi yang berkembang Romo Ada yang uh-huh. mengatakan bahwa itu akan terjadi peristiwa besar juga uh, uh, uh. contohnya bencana alam hmm. ada juga yang mengatakan wali ke Prabon nah itu menurut pandangan Romo Edi secara mata batin bagaimana Romo? jadi gini mas Merapi itu sulit terdeteksi hmm. karena di situ itu sesungguhnya adalah kerajaan besar Jadi Mataram, bumi Mataram itu ada dua kerajaan yang membawai seluruh Nusantara, khususnya Jawa. Bumi Mataram itu ada dua kerajaan yang membawai Nusantara, khususnya Pulau Jawa Nah, dua kerajaan ini bukan Jogja dan Solo atau Kraton Ngayuk Jokarto Hadiningrat dengan Kraton Surakarta Hadiningrat, bukan Jadi saya sebut Mataram, itu artinya Surakarta itu juga Mataram, Jogjakarta juga Mataram hmm. Nah ini saya sebut Kraton Mataram itu ada dua kerajaan besar yang membawai Nusantara dan Pulau Jawa Nah, kerajaan itu adalah satu kerajaan manusia yang dipimpin oleh Kanjeng Sultan dengan jajarannya, dengan punggawanya, dengan pemerintahannya. Terus yang satu dipimpin oleh Kanjeng Ratu Kidul. Yeah. Ya. Nah, tempat yang dijadikan sebagai Uh, kerajaan kecil, jadi sebelum kerajaan besar yang ada di dasar laut pantai selatan itu yang disebut pendopo agung pendopo pangrantunan jadi sebelum orang sebelum orang soan ke pantai selatan ini terlebih dulu mampir di kedaton atau keraton yang terletak di Kawah Merapi Ini menurut uh, Beberapa piwulang dan pitutur orang Jawa hmm. Adapun Kepercayaan yang berkembang Di Kawah Merapi Itu juga merupakan Suargo pengrantunan Atau Tempat Sukma yang masih belum diterima di swarga yang sebenarnya atau mungkin sang sukma yang dal- masih dalam menjalani proses hukuman karena kesalahan semasa hidup maka dalam saya sebutkan tadi itu sulit diprediksi karena apa jika malam-malam Jika malam hari, jika malam hari, khususnya kalau tidak ada bulan, hmm. khususnya kalau tidak ada cahaya bulan. Jadi di saat gelap, bulan tidak menampakkan cahayanya atau bulan sedang sedang tua, 
antara tanggal tanggal-tanggal tua itu rembulan cowong atau rembulan condong untuk orang Jawa mengatakan ini kalau penjenengan mendekati kaki merapi dan mata tertuju pada puncak merapi hmm. maka akan selalu melihat kilatan-kilatan cahaya yang jatuh seperti batu meteor itu berganti-ganti saya pernah mengalami dan saya pernah melihat sendiri pada masa itu jadi kalau tadi penjenengan e, sampaikan apakah benar itu cahaya benda pusaka atau cahaya dari langit semacam batu meteor apakah itu wahyu ke Prabun mm-hmm. nah, itu itu kalau saya tidak bisa menyimpulkan itu wahyu ke Prabun atau itu batu meteor jadi antara iya dan tidak tapi kalau saya garis bawahi mungkin 40% saya percaya kalau itu adalah kilatan cahaya sukma yang sedang masuk ke dalam atau dalam swargo pengerantunan atau mungkin Kanjeng Ratu sedang menerima tamu agung ya, bisa bisa saja seperti itu maka di situ kan ada yang namanya <coughs> Kanjeng Raden Tumenggung Rekso Hargo yang dulu dikenal dengan Mbah Marijan okay. nah setelah Beliau atau Mbah Marjan Murut Kasit dan Jati Ini juga masih ada lagi penerusnya Putranya Nah ini Ini dalam hal ini saya belum banyak tahu Karena saya juga apa kehilangan kotak dengan beliau Dulu ketika masih punya apa Masih pegang HP yang kecil itu Saya punya nomornya Jadi kalau ada apa-apa gitu Kadang-kadang komunikasi gitu sekarang sudah hampir tiga tiga empat tahunan ini saya kehilangan kontak tapi saya masih percaya bahwasanya di puncak merapi itu adalah tempat kekuatan supranatural yang super hebat jadi banyak loh pendaki gunung yang mampu menaklukkan Himalaya pendaki gunung yang mampu menaklukkan gunung Ades dan Gunung-gunung pencakar langit lainnya Tapi ketika naik di Merapi yang mungkin untuk ukuran para pendaki tidak begitu tinggi Ini banyak yang tidak bisa kembali Tersesat, betul dong? Betul, tersesat Karena apa? Apa karena apa lebatnya hutan? Ya kalau namanya pendaki itu sudah tentu hafal akan kompas jalan jalur dan lain sebagainya gitu kan hmm. untuk menguasai medan di dalam atau di luar area hutan rimba belantara sudah terbiasa tapi ketika di merapi itu ada tempat-tempat yang bisa-bisa kompas itu macet kehilangan arah ngarani lor jadi kulon mengatakan utara menjadi barat Ngarani Wetan menjadi Kidul Timur menjadi Selatan <tuh> ya. Jadi karena Ya mungkin Pemikiran kita atau otak kita Sedang dikendalikan oleh Penghuni yang disitu Bahkan disitu kalau penjenengan mau mencoba Kalau jodoh loh ya Ki. Kalau jodoh itu ada loh Tempat yang bisa penjenengan jadikan Apa Uh, mencari ya semacam tembung saikine ini nek dodolan ya dadi ben laris nyambut gawe ben lancar hmm. atau bisa dikatakan garis besar pesugihan hmm. tapi tidak mem- tidak meminta tumbal itu di, mer- di merapi itu pesugihan tanpa meminta tumbal iya ada iya. ada di merapi itu ada namanya tapi kalau jodoh hmm. kalau jodoh namanya Pasar Bubra, 
pasar bubra pasar bubra itu tempatnya pasar apa tempat singgah sananya para uh, pasarnya para lembut para makhluk astral yang ada di situ jadi di dalam uh, ketika penjenengan nanti naik ini nanti naik lagi ada bumi perkemahan itu di atasnya di atasnya itu ada yang disebut pasar bubra nah, minta pemandu dari sana sudah tahu sudah hafal karena pasar bubra pasti dikasih tahu dan itu ada tanda batu hitam sebesar kerbau nah, ini untuk jujukannya poro-poro wong sing golek-golek ini mas tempatnya orang-orang yang memang kerja mencari itu nah ini dalam posisi siang posisi siang itu jenengan beli beli apa misalnya gitu kalau kamu kalau misalnya penjenengan itu penjual apa penjual sayur sayur nah, penjual sayur penjenengan beli apa beli tomat beli sayuran gitu sebloknya duit muning kuno jika uangmu itu hilang yo di tindih waktu berkam lebat terangin ya jika uang kamu hilang itu berarti diterima didoli lah sayurnya nanti apa mungkin juga kacang mungkin juga bawang tapi bawang jadi batu bawang yang sudah memfosil lah ini saman campur dengan sayuran dengan dagangan penjenengan itu dagangan usul waris yang lebih bejo lagi itu kalau sampean uangmu lebih disusui lah uang kembaliannya ya bisa dibelikan misalnya uang kamu itu 100.000 ribu apa berkurang 85 ribu tinggal 15 15 ribu ada di dompet ini buat no rokok 15 ribu kamu belikan rokok 15 ribu padahal di dompet kamu itu kosong melompong gak ada apa-apanya tinggal 15 ribu tok itu kamu buka ya 15 ribu lagi 15 ribu kamu belikan apa? 15 ribu lagi terus seperti itu dan itu cuman ya mungkin dalam ratusan orang hanya satu yang mendapatkan hal sepasang tidak bisa diminta oh, ini Romo, e, dengan adanya cahaya yang kemarin nah. viral itu itu hmm. kan e, banyak spekulasi Romo ada yang mengatakan itu suatu ada tanda-tanda akan terjadi peristiwa alam yang sangat besar apa ini e, ada kaitannya dengan banyak ramalan yang mengatakan bahwa Pulau Jawa nanti akan terjadi gempa 8,9 skala Richter dan tsunami e, setinggi 29 meter Romo. jadi seperti yang pernah saya sampaikan tentang terjadinya fenomena alam di tahun 2021 pada beberapa bulan yang lalu mungkin pada saat itu masih di tahun 2020 yeah. itu tanda-tandanya memang seperti itu Gila. mengapa demikian ini sudah di sudah sesuai dengan dengan angka tahunnya angka tahunnya kan 2002 satu dua kosong dua satu nah dulu saya sampaikan juga kalau angka ini dibaca Allah perso ilange temanten maksudnya nah Allah itu berapa yang disebut Allah itu berapa? Satu. Satu. Maha Esa. Satu. Allah Maha Tunggal. Satu. Ya kan? Terus nek perso yang kita bi apa yang kita buat perso itu artinya melihat. Yang dibuat melihat itu apa? Untuk melihat itu apa? Mata. Mata itu jumlahnya berapa? Dua Berarti tadi Satu terus Dua Lalu 
sirno atau ilang ilang itu bilangan berapa? kosong kosong nol temanten temanten itu naik onok nganten itu jumlah biro kali kali gitu nah nganten itu hawanya seneng apa ora ya mesti seneng mesti seneng yeah. nganten kok gitu apa apa di sabisi nah yeah. dari sini Allah perso sirnane penganten nek diwalik loro kosong loro siji ya gitu. nah ini kini ditegesi tahun rongewu selikur 2021 nah lantas hubungannya dengan bencana alam apa nek nganten wis ilang senenge kare apa nih ilangi seneng kare apa nih lawannya seneng itu apa? susah susah dan agar kita itu terhindar dari kesusahan harusnya apa? banyak-banyak berdoa banyak-banyak merenung karena sesungguhnya yang membuat segala sesuatu itu dan membuat penentu segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala